Debido a la inestabilidad económica del país en la década de 1980, la inflación hizo crecer enormemente el precio de las mercancías, lo que hizo necesario emitir billetes de denominaciones cada vez más altas, que reflejaban de manera poco fiel las verdaderas reservas de plata y oro del país. En los últimos meses de 1992 comenzó la difusión del cambio de moneda a través de la radio, televisión y todos los medios impresos. Y el primero de enero de 1933 dejamos de usar pesos para irnos a los nuevos pesos. La operación fue sencilla, anular tres ceros de las monedas y de los billetes. María de Jesús Martínez Barrios nos cuenta su experiencia. Hace un 20 años era la, eran mil pesos, era un millón, es cuando ya cambió el billete. Y que por... valían más, vaya. Lo tuve guardado, pero ahora ya poco a poco lo he ido vendiendo como ya fierro viejo vaya. Los billetes que junté, uno los quemé y otros he regalado, porque pues ya no valen, ¿para qué los quiero? Por ejemplo, cuando fue el cambio de moneda aquí en México, ¿las personas qué hacían o cómo lo iban a cambiar o cuál era el proceso para cambiar la...? Se quedó, monedas? se quedó el dinero la gente, todo. Antes... ¿Con un peso? ¿Qué se podía hacer? ¿Qué se podía comprar? Ah, no. Se compraba todo de a peso. Porque con un centavo te daban un montón de, de dulces, de galletas, de, te, costaba, te daban por, un, por, por cinco, un centavo te, da, te daban dos panes. Y ahora no. Fue muy bonita la vida de antes. Y ahora es muy triste. Actualmente, estos billetes y monedas no valen más que kilos de fierro viejo y papel que es fácil de quemar. En el 2006, el diseño de los billetes se cambió para facilitar el reconocimiento para los invidentes con distintos tamaños. Los billetes de 20 y 50 son de polímero, mientras que los de 100, 200, 500 y 1000 son de papel de algodón. Si todo fuera como antes, todos seríamos millonarios.